。三哥，你是蓝色的翅膀，而且我还看到一条龙了。小五，你的也不差，可是银色哟。啦啦啦啦！嗨，同学，你们好，你们好，你们是新来的吧？新来的。你们的翅膀是什么颜色？我是蓝色的翅膀，而我呢是绿色的翅膀。我可是银色的哟，太搞笑了！银色的可是垃圾。李<笑>壁东，你过分了，不能这样说。金同学，快道歉，否则我不和你玩了。呵呵，谁愿意跟你这群小学生玩？刚刚不好意思，金同学，我们做朋友吧。好呀，好呀。比比松住手！怎么可以欺负唐三呀？不好，三哥出事了！哈哈哈，五六七，你个叛徒，我连你也一起收拾！比比东，你太过分了！快住手！快住手！什么？小五，你居然提醒了，还是蓝色翅膀？妈妈，他是谁？小雪，这是你姐姐小五，以后她就是我们的家人了。会和我们在一起生活，可是妈妈，我都不认识他，为什么他要来我们家？小雪，你们这不就认识了吗？小五、小雪，你们姐妹以后要好好相处。小五，你在干什么？小雪妹妹，我看地有点脏，想打扫干净。哼，那你清点扫地，不要让尘土弄脏我漂亮的公主裙，我可不想和你一样穿的那么脏。哦，我知道了。<笑>小五，你太懂事了，知道帮妈妈干活。小雪，你要跟小五多学学，你从来都看不到家务活。知道了，知道了，干点家务有什么了不起？妈妈，你手里拿的什么？是不是给我买的新衣服？不是，这是给小五买的。小五身上的衣服太破了，该换身新衣服了。那我的呢？你那么多衣服，还买什么衣服？哼，妈妈，你偏心。妈妈，要不把这新衣服给小雪吧，我这身衣服还能穿。小五，你真懂事。不过这身衣服不能给小雪，你也是妈妈的女儿，妈妈不能让自己的女儿受委屈。快穿上吧。谢谢妈妈。不错，换上新衣服更漂亮了。妈妈，我太开心了。谢谢妈妈。小雪，妈妈快出来吃饭吧。小五，你竟然会做饭，太让妈妈意外了。哼，会做饭有什么了不起？我可不想让我白嫩的手去做菜。小雪，你要向小五多学学，别整天就知道臭美。小五，小五，妈妈，你现在就知道小五，我才是你亲生的女儿。这些破菜有什么好吃的？我喜欢吃肉，这里一个肉菜都没有，我不吃了。不吃就饿着，不做饭就知道挑食。妈妈，你太坏了。<笑>对不起，妈妈，我不是故意的，我没怎么吃过肉，所以不会做肉菜。我以后会学做肉菜的。小五、小雪要有你一半懂事就好了，真的太让人生气了。妈妈，你先别生气了，我去看看小雪，她还小，再大一点就不会惹你生气了。去吧，希望她能和你多学学。哼，妈妈太过分了，那个不知道从哪捡来的小五更过分。凭什么妈妈总夸他？他就是故意表现好，让妈妈讨厌我的。妈妈要不把他赶走，我就再也不回那个家了。小朋友，既然你那么讨厌你妈妈，不如去我家玩几天，让你妈妈找不到你，这样他就知道谁更重要了。好啊，这个主意真不错。老奶奶，咱们现在就去你家吧。那你跟我来吧。小雪，这是要去哪？怎么能跟陌生人走呢？太危险了！老奶奶，你家怎么还没到啊？这也太偏僻了，我不想去了。到这了，就由不得你不去了。<笑>妈呀，妖怪啊！救命啊！喊破喉咙也不会有人救你的。妖怪，不准你欺负我妹妹！小雪，你快走，我挡住她。太可怕了！我要去找妈妈。不行，小雪，你不能就这么跑了。如果小五为救你出事了，你会一辈子心里难安的。快回去帮助小五吧。小雪，你那么讨厌小五，他出事不更好吗？这样妈妈又会是你一个人的妈妈了，不会再有人抢走属于你的关爱了。我我该怎么办？小雪在键盘上输入 b b b， 如果是不不不，那说明你应该听我的。直接回家找妈妈。如果是抱抱抱，那说明你应该听我的，回去帮助小五
我知道了，我的是抱抱抱，我这就回去帮助小五。啊，啊小五姐姐受伤了，小五姐姐，你醒醒。小雪妹妹，你没事我就放心了，妖怪被我打跑了。小五姐姐，我那么讨厌你，你为什么还来救我？小雪妹妹，我是你的姐姐，你和妈妈都是我拼命也要保护的人。小五姐姐，对不起，我知道错了，以后我一定会向你好好学习，改掉自己的坏毛病的。奇怪，最近叶罗丽的男生都跑哪去了？你不知道吧？最近他们都被一只兔子迷住了。兔子？什么兔子？就是斗罗大陆里的小五。真不知道喜欢他什么？这你就不懂了吧？小五多可爱啊，比你们好看多了。不就是一只兔子吗？我们叶罗丽也有一只兔子，敢不敢比一比？哎呦，比就比，谁怕谁？我想要去走一走，向外海涌山比山高，半山腰，冰上青梅有黄树梢，人外还有人往。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却肯赌命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样，骏马配马，这蓝绿的披风战马，战马，一醉卑微的梦，只能黑一夜中的无言与怒吼。小五和爸爸吃饭，还是和妈妈吃饭？杰瑞帮我选择。花三是和妈妈一起吃饭。小红卷和妈妈一起睡觉，还是和爸爸一起睡？杰瑞帮我选择。爹是和妈妈一起睡。比利东是和爸爸一起生活，还是和妈妈一起生活？杰瑞帮我选择。哇！我要和妈妈一起去生活了。可恶！为什么杰瑞选妈妈不选爸爸？是我们让杰瑞选妈妈不选爸爸的。啊？为什么？因为爸爸，你们都太过分了。小红卷，快上床睡觉。爸爸，我来了。哎呀，被子里怎么一股脚臭味啊？爸爸，你是不是没有洗脚啊？我忘记了，我现在去洗。好了，我洗完脚了，我们快睡觉吧。爸爸，你怎么在被子里放屁呀、啊？好臭啊！哎呀，我我没忍住。我不要和爸爸你睡觉了。我爸爸是不爱干净，每次睡觉不洗脚，还在被窝里放臭屁，难闻死了。我我下次不会这样了。还有爸爸你，我不和你一起吃饭，是因为爸爸妈妈回来吃早饭啦。我们来了，啊，爸爸，你的嘴巴怎么这么臭？你是不是没有刷牙？哎呀，爸爸忘记刷牙了，等吃完饭再去。不行，爸爸，你嘴巴一股味道太难闻了，现在去刷牙。哼，我就不去刷，我先吃饭，吃完再去刷。爸爸，我不要和你一起吃饭了。我不和爸爸你一起吃饭，就是因为爸爸你不爱干净，不讲卫生，每天早上起来不刷牙就吃饭，嘴巴一股味道。我。我知道错了，我爸爸倒很爱干净。啊，那为什么你不和爸爸一起去生活？因为他总凶我。爸爸妈妈，你们看，我这次可是考了九十八分，是全班第一名。哇塞，比比东好厉害呀，居然考了全班第一名。妈妈带你去游乐园玩。哦耶，去游乐园玩喽！游戏去玩，才考了九十八分，都挺好开心的。今天是一百分，比比东，你这次考试太差劲了，给我去复习，那要不去去。爸爸，我考完试就放暑假了，我想休息一下。还请休息，等你什么时候考了一百分才可以休息。爸爸，你太坏了！我的爸爸只会批评我，我是第一名，他也不鼓励我，我才不要和爸爸一起去生活。孩子们，爸爸知道错了，你们就原谅爸爸们这一次吧。真的吗？爸爸，你们真的会变得干净温柔，不凶我们吗？我们会的。妈妈，你猜我考了多少分？哼，一百分啊，真的是一百分。妈妈，你猜我考了多少分？嘿嘿，小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊。呃，八十分。呃，为什么不说一百分啊？真倒霉
。妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊！果然是零分，我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习！让妈妈猜分数一点也不好，我妈妈每次都说零分，我就真的只能考零分了。幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我！我偷偷告诉你吧。妈妈，你猜我考了几分？一百分。终于是一百分了，五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分？不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了！怎么会这样？比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花先帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说。这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分。太好了，一百分，一百分，一百分。有、哦。糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的。啊、比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五，你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊，这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分，果然是一百分，我就知道比比东你一定能做到的。呃，比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分了？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分。这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。你们谁才是我的女儿？妈妈，我是。妈妈，我是。妈妈，我才是。你们都不是我的女儿，我的女儿尾巴是粉色的，你们的人鱼尾巴都不是粉色的。妈妈，我的尾巴是粉色的，这个绿色的是海草，我扔。看来小五你才是我的女儿，女儿，妈妈终于找到你了，快和妈妈我走吧。不行，我比比东要当真正的人鱼公主，粉色蜡笔我画。妈妈，你好好看看，我的尾巴明明也是粉色的。啊，你的尾巴刚刚不是白色的吗？难道我看错了？妈妈，你就是看错了，我才是你的女儿。小五和蓉蓉都是假的，不是的，妈妈，我才是你的女儿啊。蓉蓉，你的尾巴都不是粉色的，是黑色的。妈妈，我的尾巴上黑色的是垃圾，我扔。你看，我的尾巴也是粉色的。啊，三个人的尾巴都是粉色的，到底谁才是我的女儿啊？呃，有了，人鱼的眼泪会变成珍珠，你们三个谁能哭出来珍珠，谁就是我的女儿。我哭，我哭。啊，我我怎么哭不出来？哼，小五，我看你是不敢哭吧，因为你哭不出珍珠。不是的，我我明明可以哭出珍珠。我哭，我哭。妈妈，你看我流出的眼泪都是珍珠，我才是你的女儿。妈妈，你看我也可以哭出珍珠。不好，看我的万能创可贴，我贴住蓉蓉的眼睛不让她哭，嘿嘿。啊，我的眼睛怎么睁不开了？眼泪没有办法变成珍珠了。哼、哦，看来小五、蓉蓉，你们都不是我的女儿。来人，把冒充我女儿的坏蛋抓走！啊，不要啊！我怎么样才可以哭出来呀？有了，我吃辣椒。好啦好啦。啊，妈妈，你看我能哭出珍珠。是珍珠，比比东和小五都能哭出珍珠。看来你们两个都是我的女儿。我终于找到自己的孩子了。孩子们，妈妈以后再也不会把你们弄丢了。哼，其实我不是人鱼王国的公主，我是假冒的。真正的人鱼公主是小五和蓉蓉，这个人鱼国王可真好糊弄。我要去人鱼王国当公主了。啊，妈妈，小五，我才是真的人鱼公主啊！谁能告诉我的妈妈，我是她的孩子？让她放我出去吧！嘿嘿嘿，蓉蓉，你就不要再喊了，这里只有你和我两个人，没人会帮你的，你就永远待在这里吧。啊谁是卧底？游戏开始，唐山第一个开始发言。呃，他是我们身体上一个非常重要的部位。对
，这个东西我们每天都能看见。这个东西摸起来非常 Q 弹。没错，确实如此。而且我们每个人都有，并且这个部位很圆润。第一局发言结束，请投票。我投比比东，我也投比比东。比比东他说的也没问题呀、啊。他们为什么都投他呢？不管了，我也投比比东吧。他们怎么都投我呢？难道我真的是卧底？比比东这个东西，只有我们斗罗小镇的人才比较圆润。我目前有些小朋友他就不圆润，所以从你的描述来看。你极有可能就是卧底，我也投比比东。大意了，大意了，我可不可以重新说？不可以，比比东淘汰，他不是卧底。游戏继续，看吧，我就觉得我不是卧底。哎呀，你这笨蛋，你不能只按照自己的样子来描述呀。第二轮开始，由阿七开始发言。这个东西有的人大，有的人小。这个东西我们每天都洗啊，啊每天都要洗吗？我基本都不洗这个东西啊，这个东西，有的人每天还要涂护肤品。我操，还要涂护肤品啊？那他们的就不是屁屁，应该是脸。看来卧底就是我呀。这个东西，有的人白，有的人黑。描述结束，宝子们请投票吧。我要把票投给三哥。唐三，我也投给你。我想了想，我要投给阿七。我也投阿七，我的描述没有问题呀、啊，你们投我干啥？咱们是一伙的，那我的描述也没问题啊。不好了，卧底已经知道了我们的底牌，他在跟着我们的话说。对对对，阿七，上一轮我就觉得你有问题。唐三，明明是你有问题，你还想狡辩？你就不怕被小可爱们扔走头吗？你们看，他急了，我能有什么问题？三哥，你说的是有的黑有的白，有黑有白的东西不是多了去了吗？本轮平局，请阿七和唐山继续发言。呃，这个东西对每个人来说都非常重要。这个东西女孩子看得尤为重要，每天都要花大把的时间去保养它。发言结束，投票吧。我还是投三哥，他这次的描述和上次差不多。我也投三哥。你们怎么都投我啊？因为阿七描述的更符合事实，更精确。唐三淘汰，游戏继续。这一轮，蓉蓉先发言。这个部位对每个人的美丑起着至关重要的作用。这个部位左右比较对称。这个部位上面有五个洞孔。我去，这怎么投啊？实在分辨不出来谁是卧底啊。对啊，太难了。不过我觉得小吴你嫌疑最大。为什么呀？我觉得我也没说错呀。可是我们整个人体都是左右对称的呀，所以我投小五。蓉蓉说的有道理，我也投小五。这下惨了，我投阿七。游戏结束，卧底胜利！哈哈哈，我赢了，史莱克七怪了。阿七，原来你才是卧底，你的卧底是什么？嘿嘿，你们那都是脸，我的是屁屁。好，你个老六，竟然顺着我们的话说，迷惑我们，看我让小可爱们给你丢狗头。孩子们，快帮妈妈穿上鞋子吧。我妈妈穿的是平底鞋，这双漂亮的平底鞋是我妈妈的。哎呀，太小了。比比东，这双是儿童鞋，妈妈的平底鞋是紫色的，紫色的平底鞋，那就是这双了，妈妈给你穿上。我终于出来了，比比东，谢谢你，走，妈妈去给你买鸡腿吃。好呀，好呀，我们走。鸡腿，我也要吃鸡腿。妈妈，我帮你找到鞋之后，你也会请我吃鸡腿吗？那是当然了，五六七，快帮妈妈找到鞋子吧。我妈妈穿的是高跟鞋。有了，这就是我妈妈的了。妈妈给你穿。不对不对，五六七，这双鞋太小了，我的鞋是黑色的，快去找吧。知道了，妈妈，我找到了。妈妈，快穿上吧。我也有鞋子穿了。五六七，走，我们回家。你是要给我买鸡腿吃吗？连妈妈穿什么样的鞋子都不知道，还想吃鸡腿？你给我回家吧。<笑>啊，妈妈，你怎么能骗我？呃、啊，大家都走了，可是小五怎么还不来给我穿鞋子？小五，你在哪呀、啊？妈妈，你快穿上你的平底鞋。怎么回事？怎么穿不上？小五，我不是你妈妈，我是婉儿老师。是婉儿老师，婉儿老师，你的鞋子怎么也丢了？对呀、啊，小五，你能帮帮我找到鞋子吗？呃、啊，可是找妈妈还在等着我，但是我又不能不帮助老师。好的，老师，我帮你找鞋子。小五，我的鞋子落在了教室里，你快去帮我找回吧。好，老师，你等着我。嗯、呃，在哪里呢？在哪里呢？等一下，我要赶快帮老师找到鞋子才行。
妈妈还在等着我呢。桌子上没有，讲台上没有，那在哪里呢？哎呀，我看到了，在这里，我要赶快去交给老师。老师，我找到了，你快追上吧。谢谢你，小五，我出来了。不客气，老师，我先走了，妈妈还在等着我呢。小五，小五，你不会不要妈妈了吧？妈妈，我来了。小五，你可算来了，妈妈还以为你不要妈妈了呢。对不起，妈妈，因为我刚刚在帮助婉儿老师，所以来晚了。你快帮妈妈穿上鞋子吧，妈妈要回家。好的，妈妈。糟了，我把妈妈的平底鞋落在了老师那里了。妈妈，你再等一下，我马上就回来。小五，不用去了，我给你送鞋子来了，给你。谢谢你，婉儿老师。没关系，互相帮助是应该的。妈妈，我来了，给你穿。我终于可以走路了。小吴，你忙活了一下午，应该饿了吧？走，妈妈回家给你做好吃的。饿、嗯、了，我还真的是饿了。不过能帮助到老师和妈妈，还真是开心呢。<笑>亲亲妈妈，哼，不亲爸爸。我也亲亲妈妈，不要亲爸爸。我也亲亲妈妈，不要亲爸爸。啊、为什么是亲妈妈不亲爸爸？因为我们讨厌你们。为什么孩子讨厌我们呢？因为你们总是伤害自己的孩子。爸爸妈妈，我考了一百分，你们看呀。哇塞，小五真棒，考了一百分，妈妈要奖励你。奖励什么？如果是考了一次一百分而已，有什么好骄傲的？小五，快去继续读书学习，要不然下次你就会考零分的。可是我有点饿，想吃点东西休息一下。好，我现在就去做。不行，写不完作业，不许吃饭。爸爸，我讨厌你。哪怕小五考了一百分，爸爸也只知道批评小五，从来没有表扬过小五一次。可是考了一百分，有什么好表扬的？哪有家长会因为孩子考一百分就表扬孩子的？我不信。可是我从来不批评比比东，为什么他讨厌我？因为你总是骗他。孩子，这个星期天爸爸放假，可以带你去游乐园玩哦。耶，爸爸，你真好。爸爸，爸爸，今天是星期天，你在哪里啊？我们去游乐园玩吧。爸爸现在要忙一些事，没有时间，你就让妈妈带你去吧。爸爸，你怎么骗人啊？啊爸爸，我这次考了九十八分，你答应给我买的奥特曼玩具买了吗？哎呀，我忘记了，这次就不买了，下次考了一百分再买。不行，爸爸，你总是这样，每次答应我的事情你都没有完成，我讨厌你。比比东，爸爸，你总是欺骗孩子，既然不能完成，就不要答应孩子，欺骗是最可恶的。可是为什么我们家小红俊讨厌我呢？因为你不爱干净卫生。爸爸，你回来了。宝贝儿子，一天不见小爸爸了吧？快过来抱抱。哎呀，爸爸，你的嘴巴怎么那么臭啊？我，我今天忘记刷牙了。爸爸。你快去刷牙，嘴巴好难闻。哎呀，一天不刷牙没什么大不了的、啊。今天家长会大家的爸爸都来了吗？这个是我爸爸。呃，小红俊，你的爸爸怎么这么脏啊？我我爸爸不爱干净，每天都不洗澡刷牙，我讨厌不爱干净的爸爸。原来是这样，孩子们才讨厌我们呀。小精灵，我们知道错了，从今以后一定会当一个好爸爸的，改掉身上的坏习惯。快跑啊！小伙伴们都被冻住了。五六七，你别跑，到底怎么回事？哎呀，那边有个长鱼尾巴的怪兽，有几层楼高，把所有小伙伴都冻住了。什么？咱们快走。嗯。唐三，你跑错方向了。没错呀，我要去看看，不能让小伙伴都被冻住了。你傻啊！我才不去呢。三哥，我陪你去。好，小五，咱们得快点过去。三哥，咱们为什么不用传送魔法呀、啊？对呀、啊，我都急忘了，我现在就用传送魔法。救命啊！住手！你们人类都是大坏蛋，我要把你们都冻成冰块！你你不是冰美人鱼吗？你怎么变这么巨大了？你是谁？我是小五啊。小五。你好，我迷路了，你能告诉我大海在哪个方向吗？大海要往这边走很远呢。我叫小五，我送你过去吧。谢谢你，我是冰美人鱼。冰美人鱼，你怎么迷路了呀
。我生活在大海里，从没见过陆地，我很好奇，就自己偷偷跑上来了，结果就迷路了。这样太危险了，以后你想到陆地上玩，可以找我，我陪你。太好了，谢谢你，小五。小五，我要回大海了，和你一起好开心。我们是好朋友，以后记得找我玩。嗯，我会的。小五，我的好朋友。是啊，冰美人鱼，你怎么变成这么巨大了？小五，事情是这样的。<笑>救命啊！咦，好像有人喊救命！妈妈，这是哪？你们醒啦！这是我家，我看你们昏迷在海里，怕你们有危险，就把你们救回来了。哇，妈妈，这是美人鱼！发财了，发财了！我们出海就是要抓美人鱼的，没想到碰到风暴，沉船了反而碰上了。小美人鱼，谢谢你救了我们。我是比比东。武魂殿的女王，我要好好报答你。我是冰美人鱼，不用谢我。人类是我的好朋友。那怎么行？我在陆地上有很大的城堡，有很多好吃的好玩的。我想邀请你到我家做客，我会好好招待你的。真的吗？当然是真的。我们厨师做的菜可好吃了，你一定没吃过。太好了，谢谢你们。我现在就送你们回家。冰美人鱼，这就是我家。你等等。我们去准备好吃的。好啊，妈妈，这个美人鱼太傻了，竟然这么就跑到陷阱里了。小声点，别让他听见。快去发动魔法阵，送上门的财富，可不能让他跑了。咦，比比东他们怎么还不出来啊？这这是什么啊？快放我出去！比比东，这是怎么回事啊？冰美人鱼，你也太傻了！我们出海就是去抓美人鱼的，没想到你竟然自己傻傻的送上门了。比比东，你们太过分了！我救了你们，你们竟然这样对我！哼，看在你救了我的面上，你只要每天给我哭一万颗珍珠出来，我就不为难你。你们是大坏蛋，我是一颗珍珠都不会给你的。妈妈，我这就发动魔法阵。让他尝尝雷电魔法的厉害。好，乖女儿，不要啊！这这是怎么了？我还没发动魔法阵呢，他怎么就变大了？傻女儿，快逃命啊！你们别跑，我要把你们都冻成冰块。事情就是这样的，妈妈给了我一片救命的鳞片，遇到危险我可以变成巨型美人鱼。我才有机会逃出来。人类太坏了，我救了他们，他们却要害我。冰美人鱼，实在很抱歉。武魂殿的比比东是我们这里的大坏蛋，没想到他竟然这么伤害你。我替他们向你道歉。小五，你是我的好朋友，你是好人。冰美人鱼，其实人类有好多很好的小伙伴，他们都很善良，都很喜欢你，请你帮他们解冻吧。真的吗？难道那些小伙伴真的会喜欢我吗？当然是真的，好多好多小伙伴喜欢你，支持你，把他们解冻你就知道了。<笑>你们上课不好好听讲，为什么要用书挡住脑袋？是不是在偷偷做坏事？老师，老师我们没有、啊，还说没有？比比东，你的课本怎么发出声音了？是不是在偷偷玩手机游戏？老师，你冤枉我了，我在写作业呢。比比东，你要说谎，也要说些靠谱的谎言。写作业还能发出声音吗？老师，发出声音的是这支笔，这是我妈妈给我新买的音乐笔，只要摇动就能发出声音。不信你听。现在怎么什么笔都有？算老师冤枉你了。不过以后这种笔不要再用了，会打扰别的同学的。好的，老师。这个笔真没白买。为了能多玩一会手机，我可是花光了自己的零花钱，总算糊弄过去了。上课就要好好听讲，不许做小动作。咦，五六七，你是不是偷喝饮料呢？没有啊，老师，你没偷喝饮料，那地上的黄色液体是什么？肯定是你偷喝饮料洒在地上的。老师，这个这个真的不是饮料，我我刚才尿裤子了、啊。什么？你都多大了，怎么还能尿裤子呢？五六七也太笨了！我刚明明看见他偷喝饮料，为了不承认，竟然说自己尿裤子，也太丢人了。老师，我今天喝水喝多了，刚才你在讲课，我不好意思请假，结果就尿裤子了。
。哎呀，尿裤子多难受啊！你怎么不早说？想上厕所就跟老师说，老师又不会不让你去厕所。现在快去换裤子吧。谢谢老师。<笑>这个动画片真好看，做这种一边吃零食一边看动画片的梦太舒服了。唐三，你在干什么？咦，老师，你怎么跑到我的梦里来了？你的梦境魔法还是我教的，我当然能进入你的梦境。老师，我做梦看动画片吃零食应该没问题吧？这些确实没问题，不过谁让你在上课的时候睡觉的，还不快给我醒过来？唐三，你可是我眼里的好学生，竟然上课睡觉，回去写检查？不是的，老师，昨天晚上我把新发的练习册都做完了，结果忘了时间没睡觉，所以才上课的时候睡着了。练习册你竟然都做完了？那是我准备让你们做一个星期的，你也太努力了。这次就算了，以后要好好睡觉，注意身体。我知道，老师。现在就差小五你了，把书本拿开。老师，我在认真看书呢，你看我这什么都没有。嗯，不错，小五很努力，看书要离书本远一点。你看你眼睛都近视戴眼镜了。我要给小五搭狗头。我也要给。我给我给。哎呀，我给错了，应该给小红小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心。我们再给你。难道是我弄错了？这些孩子都在认真学习，并没有做小动作吗？我来给我心中最美的天使投票了。五六七，你快看我的天使翅膀，已经得到了三票，再有一票就可以进化成最美天使大翅膀了，赶紧把票投给我吧！我才不给你呢，我心中最美的天使是小五，不信你看。不要急，还好对我这里有很多粮食，每个人都会分到的。小五天使，你这是在做什么？最近史莱克王国的收成不是很好，出现了好多难民。我是来给大家送食物的。小五天使，你真是太棒了！可是你哪来的这么多钱买粮食啊？我把我所有的公主裙和玩具都卖了，所以才有钱买粮食。小五天使，你真是太善良了。事情就是这样的，所以我这一票要投给小五天使。谢谢你五六七，作为天使，这都是我应该做的。我也来给我心中最美的天使投票了。小赛罗，你是要把票投给我吗？哼，你不是一个好天使，我要投票给小五。小赛罗，咱们可是好朋友，你怎么能这样？而且我怎么不是一个好天使了？你自己看看吧。做天使就是好，每天都会有人给我送很多好吃的。啊哎呀，不好了！东东天使小 A 发高烧，你能治疗一下他吗？把他放在这吧，我吃完东西就把他治好。东东天使，你都吃完东西了，快来救小奥妹呀！小奥妹烧得很厉害，你好烦啊！我刚吃完东西，有点困了，我睡一觉再救小奥妹。哼，你真不是一个好天使，我要带着小奥妹去找小五天使。你看吧，你做天使只知道自己吃喝玩，从来不帮助大家，所以我要把票投给小五天使。谢谢你，小赛罗，这样我也有三票了。哦，小五别得意，咱们都是三票，都差最后一票，同可以成为最美天使，谁输谁赢还不一定呢。史莱克还有好多同学没有投票呢，我这么可爱，可爱的同学们一定会投票给我的。才不会呢！最美天使可不是比的谁更可爱，只有真心帮助同学们的天使才是最美天使。同学们肯定会把票投给我的，我才是最美天使。小五公主，小五公主，不要再睡了，王子们已经在宫殿等你了。这些王子究竟要干什么呀？都这么晚了，还来干嘛？我亲爱的小五公主，你忘了吗？今天是你举办舞会的日子，你要在众多王子中选择一位成为你的新郎呢。哎呀，糟糕，这么重要的事情我居然忘记了。该怎么办呢？小五公主，你别着急，先去换上你的晚礼服。我换好了，那么你告诉我，今天来的是哪几位王子吧？小五公主，今天来了四位王子，第一位是火之王国的马红俊王子，第二位是小鸡王国的五六七王子，第三位是香肠王国的奥斯卡王子。
，还有最后一位是海神岛的唐三王子。哎呦，这不是唐三吗？像你这么丑的人也来参加舞会，真的是把舞会的层次拉低了。就是嘛，像你这么丑的人，你以为小五公主会选择你吗？住口！你们不要再嘲笑唐三了，否则就让你们尝尝我火龙卷的厉害。你以为你是谁啊？你以为我的香肠会怕你的火烤吗？来呀、啊，看看是你火之国厉害，还是我的小鸡国厉害？小五公主道。哇，小五公主也太好看了吧！欢迎各国的王子来参加我举办的舞会。各位王子，接下来进行歌舞比赛。比赛结束后，由在场的观众进行投票，得票最高者将成为我的新郎。好了，接下来比赛马上开始。第一位出场的是火之王国的马红俊王子。啊！我说奶奶呀，你是不是没头脑？我说奶奶呀，怎么？唱回头草，我说奶奶那，要不你把我当热包？我说奶奶那，奶奶那。第二位出场的是小鸡王国的五六七王子。我没开，我没开，我没开。第三位出场的是香肠王国的奥斯卡王子。我不在你的左右，不在你左右，却被你左右。我不在你的左右，却还要被你左右，任你在我的世界里来的游走。最后出场的是海神岛的唐三王子。糟了糟了，还没叫我宝贝，你要回去。宝贝在干嘛？你阿塞嘛睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？宝贝在干嘛？表情小心转红灯。宝贝在干嘛？哪怕回去吵架。每个王子都表演的很好，我应该选择哪个王子呢？小五，你这次是选择美人鱼哥哥，还是精灵姐姐辅导你学习？老师，我要选择暗黑精灵比比东姐姐辅导我。咦？你上次不是选的唐三美人鱼辅导你吗？怎么变了？老师，唐三哥哥辅导我学习太可怕了。小五，今天你想学什么？唐三哥哥，明天我们数学考试，我想学一会数学，你帮我看一下这个题怎么做。好啊，我看看。这个题很简单啊，五加五等于九。哦，我知道了。叮叮叮不对啊，为什么小伙伴们都说五加五等于十呢？他们都是错的，我来辅导你学习，你就要听我的，五加五就是等于九。唐三哥哥，小伙伴们让你数手指，数就数，一、二、三、四、六、七、八、九、十。咦，怎么能是十呢？我怎么会错呢？我怎么会错呢？我可是老师，我怎么能错呢？唐三哥哥。不要再扔了！唐三美人鱼哥哥一生气就乱扔东西，把我家都砸坏了。我才不想让他再辅导我学习呢。比比东姐姐，咱们走吧。好的，小五，我会好好辅导你的。小强，你一个人不敢睡觉。上次选了水王子美人鱼保护你，这次还要他保护你吗？不，我再也不要美人鱼哥哥了。我这次选冰精灵姐姐。为什么呀？水王子哥哥，快睡觉吧。小强，快起来！你是不是没洗脚就睡觉？空气中都有古脚臭味，我们美人鱼对味道最敏感了。哦，我忘记了，我这就去洗。水王子哥哥，我洗好了，快睡觉吧。哎呀，空气太干燥了，这样我会很不舒服的。呼风唤雨，这样就舒服多了，可以好好睡觉了。老师，水王子美人鱼为了舒服。竟然用魔法在我家里下雨，原来我是害怕不敢睡觉，现在是根本没法睡觉，所以这次我要选冰精灵姐姐保护我。好的，小强，我会好好保护你的，谢谢你，冰精灵姐姐，我们走吧。终于轮到我选择了，千仞雪，这次你还要选择五六七美人鱼陪你旅游吗？不了，老师，我以后再也不会和美人鱼哥哥出去玩了。五六七哥哥。你走快点啊！电影都快开始了。哎呀，小雪，我又不像你一样有双腿，我只有鱼尾，当然走得慢。那你帮我拿点东西，我好累
，你自己拿。我用鱼尾，走路更累。再说了，电影有什么好看的？大海可比电影有意思多了。要不我带你去大海玩吧？可是我不会游泳啊。没事，我会啊，我带你玩。好吧，那咱们去大海玩。五六七哥哥，你在哪啊？救命啊！五六七哥哥说带我到大海玩，结果他自己在海里玩的无影无踪，把我一个人扔在一条小船上。我以后再也不要和美人鱼哥哥出去玩了，所以我选火精灵姐姐陪我出去旅游。小雪，我一定不会像五六七美人鱼那样只顾着自己玩，咱们快出发吧！哎呀，老师，我们知道错了，我们会改掉坏习惯，好好陪伴小伙伴的。是啊，老师，我们一定改，你帮我们劝劝小伙伴们吧。好吧，也不知道小伙伴们还愿不愿意选择美人鱼哥哥做好朋友。我要给小五大狗头，我也要给，我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心，我们再给给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条，辣条，我爱你，就像老鼠爱大米。我吃。东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐姐。哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。姐姐，我吃饱了，我出去玩了。等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜。不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉身。已经很健康了，你看我跑得多快！比比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧，我先回家了。哼，什么蔬菜女王，我看就是你自己搞的鬼。阿西娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的，你们休想骗我。是真的，他们已经来了。比比东，我们变成蛀牙全都是你害的。什么叫我害的？你们给我说清楚。说就说。阿西娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖果。我吃，对我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了，我吃一个橘子味糖果，那我吃一个草莓味糖果，真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样。这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么猪猪青？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有毛？你确实没惹我，不过这个大狗头是文具国王拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本、你的橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧。咦，妈妈，你看有个人晕倒在咱们家门口了。什么？这不是小五吗？他怎么会晕倒在这？妈妈。快别管了，快进屋吧，不然别人看见会以为咱们又欺负小五了呢。不行啊，乖女儿，小五倒在咱们家门口，不管的话，咱们更会被小伙伴讨厌的。好吧，妈妈，妈妈，小五怎么还没醒啊？我也不太清楚，我去找唐三过来看看吧。你在家好好照顾小五。放心吧，妈妈。唐三，你快出来。比比东，有什么事吗？哎呀，你快去看看，小五、三哥、比比东有什么事吗？怎么不进屋里啊？啊，小五，你没事了？对呀、啊，比比东，我本来就没事啊。比比东，你刚才要说什么？哦，没事了，小五没事就没事了。那我先走了。比比东好奇怪啊。是啊，小五的速度怎么会比我还快？难道是我刚才做梦产生幻觉了？妈妈，唐三过来了吗？小五不是都回去了吗？还要唐三过来干什么？什么？小五还一直在床上躺着呢，他怎么回去啊？啊不对呀、啊，刚才我在唐三家里明明看见小五了，难道会有两个小五？
不会吧？这怎么可能？伊比东，你们在说什么？林精灵，刚才小五晕倒在这里，我去唐三家找唐三，发现竟然还有一个小五。难道有人冒充小五？这样我先去把屋子里的小五救醒再说。精灵魔法。咦，我怎么在这？你晕倒在我家门口了。小精灵刚把你救醒。谢谢你们。不用谢了，你是真的小五吗？怎么会晕倒呢？我当然是小五。事情是这样的，我要抓紧回家给三哥做好吃的。咦，怎么有个包在这？我一低头就感觉有个红色的身影闪过，然后就晕倒了。可是我在唐三家里也看见一个小五，难道说那个是别人冒充的？啊、什么？还有一个我？我这就回去看看到底是怎么回事。你是谁？我是小五。你为什么要冒充我？不是的，三哥，我才是小五。李比东，你们又搞什么鬼？唐三，你可不要冤枉我。这个小五晕倒在我家门口，我把他救醒，别的我就不清楚了。三哥，他一定是比比东他们变的，你不要被他们骗了。不是的，三哥，我被他打晕了，我才是真的小五。嗯？哎呀，你们说话长相都一样，这我可怎么分辨啊？唐三，小五可是我们史莱克小镇唱歌最好听的，你让他们都唱下歌不就知道了？对啊，还是冰精灵你聪明。三哥，我先唱。你说白雪公主该逃跑，小红帽子担心大灰狼。听说疯猫喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。嗯，真好听，那该你了。这个，这个。你不会唱歌，你就是冒充的。谁说我不会？我只是在犹豫唱哪首歌。我现在就唱。一个、两个、三个小朋友，四个、五个、六个小朋友。停停停！太吓人了。我知道你是谁了。鬼新娘现在这种吓人的歌，也就你才会唱。糟了，被认出来了。鬼新娘，你为什么要冒充我？哼！凭什么小伙伴都说你和唐三是天造地设的一对？我不服，我也要和唐三在一起。你们等着，我还会回来的。小五，对不起，刚才我没有相信你。没事的，三哥，这次要多谢比比东他们救了我。谢谢你，比比东，小伙伴们都会表扬你的。今天轮到我当班长了，我来给大家发食物。比比东，我肚子饿了，你可要给我多一点啊！不行，你们每个人都会得到同样多。那好吧，好了，先给大家发汉堡。小五一个，我一个；阿七一个，我一个；唐三一个，我一个。哼，比比东，凭什么你有三个汉堡？因为我是班长呀。接着给大家发鸡腿。小五一个，我一个；阿七一个，我一个；唐三一个，我一个。比比东，你这也太不公平了。就是，少废话，我是班长，我说了算。最后发酸奶，小五一盒，阿七一盒，唐三一盒，哈哈，剩下的全都给我。比比东，你这样是不对的。我是班长，我就应该最多。放学了，大家做完大扫除再回家。阿七扫地。小五擦桌子倒垃圾，唐三擦黑板拖地。什么呀？我们把事情都做完了，那你做什么？我是班长，当然是负责监督你们呀。好了，抓紧时间做事，别磨磨蹭蹭的。比比东，你也太懒了。我哪里懒？监督你们也很累的好不好？同学们，你们觉得比比东的班长当的怎么样啊？比比东给我们分食物一点也不公平，我都没吃饱。做大扫除的时候，比比东什么都不做，就在旁边玩。这样啊，那就换唐三当班长。哼，唐三，我就不信你会做一个好班长。那你就等着看吧。每人一个特大汉堡。哇塞，这么大的汉堡，我吃。等等，先不要吃了，汉堡给我。唐三怎么把汉堡拿走了？看吧，我就说唐三肯定不是好班长，我还分给你们汉堡吃，他直接就把汉堡拿走了。不会的，我相信三哥，你肯定是误会他了。哪有误会？现在我们都没吃的了，真想不到唐三是这样的人。分配一下清洁工作，小五你来扫地，比比东倒垃圾，阿七擦黑板，我就擦桌子和拖地。好的，比比东，你看看三哥，他做的事比我们都多，他就是一个好班长。
。喂，好，我知道了，我马上过来。你们看嘛，唐三根本不是好班长，他假装接个电话就跑了。哎呀，真想不到，唐三浓眉大眼的，居然也会做这种事。其实你们错怪唐三了，我在学校的监控室看到了所有的真相。老师，你快说啊！我就说大家一定是误会三哥了。中午唐三拿走你们的汉堡，是因为他先吃了汉堡，发现汉堡过期了，他把汉堡拿去汉堡店找老板了。就算是这样，那他没做清洁总是事实吧？刚刚是汉堡店打电话通知新汉堡做好了，他怕大家饿，就去拿汉堡了。大家中午没吃饭，一定饿坏了吧？快吃吧！唐三，我错怪你了，你是一个好班长。唐三，我要向你学习，做一个愿意为大家付出的好班长。我来救我的美人鱼妹妹了。唐三哥哥，我是你的美人鱼妹妹。不对呀、啊，我只有一个美人鱼妹妹。唐三哥哥，我是小五美人鱼，小伙伴们都知道我才是你的妹妹。对呀、啊，小五妹妹，我这就救你出来、啊。咦，怎么打不开锁呢？唐三哥哥，你钥匙上的数字是一百，小五锁上面的数字和你不一样，不是你的美人鱼妹妹。我的锁也是一个一和两个零，我才是你的美人鱼妹妹。对呀、啊，小雪妹妹，我这就用钥匙帮你打开笼子。哎呀！怎么打不开我的笼子呢？明明都有一和零啊！因为你根本不是唐三哥哥的美人鱼妹妹。唐三哥哥，你看我的算式是9 9九加一，正好等于你的一百，我才是你的美人鱼妹妹啊！还真是这样，原来冰美人鱼才是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来。太好了，我自由了，唐三哥哥，我这就带你去大海里玩，大海可美了。谁是我的美人鱼妹妹？我来救你了！五六七哥哥，我是你的美人鱼妹妹。小五，你不是，我才是。五六七哥哥，我锁上的算式是一加零加零等于一，和你钥匙上的数字一样。你快救我出去吧！哼，你别骗我，一都加上两个零了，怎么可能还等于一？没错，五六七哥哥，我才是你的美人鱼妹妹。快救我出去吧，我带你去大海玩。哼，你也别想骗我，你的一也加了数字，你们的算式都比我大，我不会上当的。看来这里没有我的美人鱼妹妹，我要去别的地方找我的美人鱼妹妹了。停，五六七哥哥，小伙伴们都告诉你呢，一加多少个零都等于一，我真的是你的美人鱼妹妹啊！原来一加零加零真的还是一啊！小雪美人鱼是我的妹妹，小雪妹妹，我这就救你出来。太棒了，我出来了，五六七哥哥，咱们快去大海吧！我给你看我收藏的珍珠。怎么还没有人救我出去啊？我也好想回大海。<笑>小五美人鱼，你知道我的美人鱼妹妹是谁吗？比比东姐姐，我就是你的美人鱼妹妹呀、啊！这里只有我一个美人鱼了。啊，小五美人鱼，你不是我的美人鱼妹妹，我的数学可是满分。你锁上的算式是一加六等于七。而我钥匙上的数字是十，根本打不开你的锁，哪还有别的美人鱼妹妹呢？难道真的没人能救我吗？<笑>不对呀、啊，我明明记得我的锁是九加一呀，怎么会是一加六呢？我想起来了，比比东姐姐，我的锁刚才旋转了一下，放颠倒了，你看我把它转回来，现在是不是变成了九加一？对呀、啊，原来六旋转过来就是九，没错了，九加一等于十。小五美人鱼，你是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来。太好了，我终于自由了。小伙伴们，你们会粗心的把六看成九吗？大家快接数字啊！我接，我接，我接。哇塞，我接到了数字九十，我接到了数字四十五，我接到了数字零。嘿嘿，这次我最厉害，我接到了九十九，比你们的数字都大，一定能得到最好的奖励。阿七，你接到的数字是零，看来你没奖励了。哼，你别得意，我可没听说这次会给奖励，我觉得很有可能是惩罚，你得到的惩罚肯定是最多的。你闭嘴，一定是奖励。我不信，我觉得这次是罚你做试卷，不可能。好了，这次的考试成绩发给你们：阿七零分，小五四十五分，唐三九十分，比比东九十九分。
。什么？才四十五分？我从来没考过这么低的分数，回去一定会被妈妈骂的。哈哈，想不到我居然能考九十九分，全班就我考的最好。我得好好想想找妈妈要什么奖励。我也不错，考了九十分，好像我们的成绩和接到的数字是一样的。是啊，我接到的是零分，考的也是零分，这下麻烦了。没事的，阿七，我们还有机会，赶紧接数字吧。好，大家一起接。<笑>哇塞，这次我接到了一百，我也接到了一百，我们接到的都是一百。怎么回事？为什么大家都是一百？难道会有什么不好的事情发生？呸呸呸！你个乌鸦嘴！我觉得这次肯定是考试分数。我来给大家发奖励了，你们接到的数字就是今天的家庭作业。嗯，居然全都是一百，真奇怪。不管了，那你们全都做一百本家庭作业。不对，这次的数字肯定有问题。嗯，数字会有什么问题？阿七，你还记得赛罗哥哥说的话吗？当然记得，他说怎么全都是一百，我觉得没什么问题呀、啊。对呀、啊，这有什么问题？当然有问题。赛罗哥哥这么惊讶，说明他没给我们准备这么多一百，那肯定数字被调换了。这么说起来，是有人在捣鬼了。那我们一定要抓住他。不错，等我们把他揪出来，一定要让他付出代价。哥哥，你真是太厉害了！我们知道了赛罗准备的奖励，只要给小五他们不好的数字，就能惩罚他们了。那当然了，我可是最了解赛罗的。小托，赶紧再多丢一些数字零下去。这次赛罗准备的奖励是奶茶，我要让他们一口都喝不到。你们看，这次的数字全是零，一定有问题。那我们都不接。小朋友们，你们怎么不接数字了？赛罗哥哥，有人在数字里捣鬼，这次掉下来的数字全是零，全是零。上次的数字全是一百，你们说的没错，一定是有人捣鬼，而且他猜到了我要送出的奖励。走，我们去山上看看到底是谁干的。哥哥，怎么山下没人了？嗯，难道被他们发现了？不行，我们赶紧离开这里。咦，怎么回事？这里居然没人！难道是我们猜错了？你们看，这里有个脚印，我知道了，这个脚印是托雷基亚大魔王的。走，我们去找他算账。一个，两个，三个，小朋友，这个女孩可真漂亮呀！我要能有她一半好看，那该多好呀！今天以后，你就是我的了。是谁在后面？咦，奇怪，我刚刚明明听到一阵怪笑呀，难道是我听错了？三哥，刚刚那个，该不会是传说中的鬼新娘吧？好像是。小五，鬼新娘最喜欢唱歌了，待会她唱歌的时候，你一定要夸她唱的好听，不然她就会抢走你的身体的。鬼新娘。你要干什么，小五？把你的身体交出来吧！什么？鬼新娘，求求你，不要，不要伤害我！小五，要想我放了你很简单，待会我会唱两首歌，只要你都觉得我唱的好听，我就放了你们。我要开始唱歌了，你们要认真听呀！我都唱完了，你们为什么不给我鼓掌？难道是我唱的不好听吗？不不不，鬼新娘，你唱的非常好听，我给你打一百分。真的吗？我还有第二首歌，你们仔细听。我自己守护的，像一只飞蛾不顾身，心事交火，伴着我，清醒时刻，平息的撕裂的躯壳，寻找。聚散在拉扯，在一个成全自我，花式干戈，嘲笑我，眼神焦灼。赞颂你出息的罪恶，心歌。快问快答，小五骑的是什么鸡？是公鸡。不对，是母鸡。不对，是小鸡。应该是火鸡。不对，大家好好想想再回答。哎呀，好难啊，这怎么猜啊？我知道了，是会打火的打火机。哎呀，小红俊，你这也太离谱了，肯定是耳机。是电视机，是收音机。哎呀，我说的是会飞的鸡，怎么越说越离谱了？我知道了，那就是野鸡。会飞的鸡，那就应该是大飞机了。哎呀，这一看就不是飞机，应该是直升机。我知道了，答案应该是超级飞侠乐迪。
，回答正确。下面进行第二轮比赛。第二轮比赛开始，请问比比东骑的是什么马？我知道了，是河马，不是，是斑马。你们说的都不对，应该是海马。啊、不对不对，说的都是些什么乱七八糟的，这明显就不是野生动物。那一定就是沙棘马了。错误，大家能不能好好想想再回答呀？那是什么马呀？肯定是二维码。怎么可能是马赛克？你们说的都不对，你们看这形状绝对是小马。笨、嗯，太好了，我回答对了。等等，小红军，我话还没说完呢。我是说，你说的已经很接近正确答案了。哦，那应该是什么呀？老师，比比东骑的是小马宝莉。小五回答正确。原来是小马宝莉呀、啊！哎呀，我怎么没想到呢？差一点就答对了。下面开始第三轮比赛。这是最后一轮比赛了，请问黑板上的是什么？这怎么能看得出来呀？不会是一群小朋友吧？不对，提示一下大家，这是大家都喜欢的动画片里的角色。那是熊出没，肯定不是熊出没。这个有七个角色，一定是七个小矮人。错误，再提示一下，这是小动物，大家仔细观察一下再回答。那一定就是喜羊羊与灰太狼。不对，一看就是小马宝莉。都提示这么明显了，你们竟然还猜不到？如果再猜错，你们就都要被淘汰了。我知道了，这是汪汪队立大功。回答正确，这就是汪汪队立大功。三轮游戏都顺利通关，奖励每人一盒大鸡腿。哇哦！全新卧底，游戏开始，比比东先发言。我是动物，嗯，我是爬行动物。我背上有壳。我想想我的特点，我的动作很慢，我遇到危险会把头缩起来。第一轮发言结束，请投票。我投冰公主，我也投冰公主。冰公主没说错啊，大家怎么都投她？算了，我也投她吧。你们为什么投我啊？难道我说的不对吗？我投唐三。冰公主，我们虽然平常看着慢，遇到危险时我们的动作可是很快的。你的描述和我们的不一样，所以我也认为你是卧底。我投冰公主。哎呀，我说错了，我能重新说吗？不可以，冰公主淘汰。游戏继续。哎呀，淘汰错人了，又轮到我了。我是杂食动物，我可以游泳，可以在水里生活。咦，我怎么不知道蜗牛会游泳？难道我变的动物和它们不一样？有壳会游泳？我知道了，它们是乌龟。看来我是卧底。我想想该怎么说。有些人把我养在家里，我可以活很久很久。第二轮发言结束，请投票。我投小五，我投五六七。唐三，你为什么投我啊？我说的没有问题呀、啊。是啊，比比东，你为什么投我呀、啊？我说的也没问题呀、啊。我就看你不爽。大家描述都没问题，说明卧底已经猜出了我们变的动物。我只是觉得五六七说话犹豫，所以我投五六七。哼，我觉得小五有问题。我们变的动物也不是所有的都能活很久，所以我投小五。那我就投五六七。现在二比二，请五六七和小五重新发言。我是冷却动物。天气寒冷的冬天，我会冬眠。哎呀，他们说的都没有问题，这该怎么选啊？这还不简单？看我的，点兵点将，点到谁就是谁，点到五六七了。这次我投五六七。比比东，你这也太草率了吧！怎么啦？我相信我的直觉。那我也投五六七吧。第一场游戏结束，我敌五六七淘汰出局，平民获胜。我也太倒霉了，这完全是运气问题。我就说我的直觉很准吧。<笑> Later， 第二轮游戏开始，小五先说。我有四条腿，我身上有毛，我喜欢吃草。大家说的和我变的特征都一样啊！我头上有角。第一轮发言结束，请投票。哎呀，现在大家都变聪明了，说的都没问题，这可怎么选啊？算了，我投三哥吧，他说的有点笼统。那我也投唐三，虽然我也不知道他说的有什么问题，自保最重要，我可不想再被直接淘汰了。小五，我哪里说的有问题了？是不是你是卧底，所以故意乱点我？我投小五。这轮我也听不出来谁是卧底，就先把唐三淘汰吧，少一个是一个，我投唐三。唐三淘汰，游戏继续。又淘汰错了，难道真的是小五卧底吗？我是群居动物。
我脚的形状特别好看。脚的形状不都一样吗？有什么好看的？看来冰公主是卧底。我奔跑起来速度很快，连狮子老虎都得让着我。第二轮发言结束，请投票。我投比比东，我的胆子很小，所以我觉得他的发言有问题。我还是听不出谁有问题。刚才唐三说小五有问题，那我投小五。小五，你怎么能冤枉人呢？明明就是冰公主说的有问题，我投冰公主。现在是平局，请大家再次重新发言。人们都很喜欢我，有很多夸我的诗句。我是国家保护动物。我就说冰公主有问题，你又怎么能是保护动物？她一定是卧底。很多人喜欢喝我的奶。发言结束，请投票。我这次听比比东的，我投冰公主。小五，我说的哪有问题了？因为我不知道国家保护动物都有什么，所以只好投你了。哼，一看你上课就没听讲，我投比比东，他说的更像是我们常见的另一种动物。我也投冰公主，早就觉得你是卧底了。游戏结束，卧底比比东胜利，恭喜比比东获得冠军。咦，我怎么是卧底？原来你们是鹿，我还以为除了冰公主，大家都是牛呢。<笑>比比东这么笨都能赢，运气也太好了吧！我选一百分小五做主人。不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的，小五识相拿来吧你。五六七真是太过分了，小五识相明明是我的。别生气了，千仞雪，这里还有一个识相呢。那好吧，那我选这个五六七石像好了。千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对，小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？嗯、呃，我知道是怎么回事了。千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能？小五，你快别开玩笑了。再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜啊！我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的，我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。千仞雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七快起床了，太阳都晒屁股了。我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床，害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生。<笑>这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊！五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去？我我我这就去。啊，我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你！我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔！啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧！不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我！我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃。我真的没拿，我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍。好疼啊！是谁在打我的头？开始打饭，给小五一个空碗。谢谢老师。哇塞，这个空碗好大呀、啊！等会老师一定会给我很多好吃的。给比比东一个空盘子。谢谢老师。太好了，这个空盘子这么大，等会我要全部装满肉肉。给阿七一个空杯子。怎么只有一个杯子啊？这也装不了饭啊。嗯。阿七，你在说什么呀？没，没说什么。虽然只有一个杯子，不过老师手里有可乐，等会我可以装一大杯可乐，这样想起来也还不错。好了，今天的午餐就是这些，大家开始吃饭吧。老师，您还没给我们食物呢。是啊，老师，你是不是搞错了？我们手里只有餐具，这怎么吃啊？你们听我说完，这些餐具是给你们装食物的。现在你们要去街上找食物，放学前把食物拿到我们。
面前检查，这是今天的考试，你们快去吧。怎么会有这种考试啊？孩子们，我这里有馒头，你们要不要啊？舒精灵，你也太小气了，就给我们吃馒头，馒头难吃的要死，我才不要，我想吃汉堡。不错，馒头哪有汉堡好吃？你给我们汉堡吧。哼，不吃算了，你们就饿着吧。等一下，舒精灵，我要吃馒头，你把馒头给我吧。不行，舒精灵，我真的好饿啊，你就把馒头给我吧。小五，你是个懂礼貌的孩子，我给你两个鸡腿吧。哇塞，我有鸡腿吃了，谢谢你，舒精灵。好，我走了。大家快来看啊！刚刚出炉的汉堡，还有好喝的可乐，你们要不要吃呀？哇塞，有汉堡，我要吃，快给我！好的，那我要喝可乐，你把可乐给我吧。好，汉堡给比比东，可乐给阿七。太好了，好我们也有吃的了。总共一百的金币，你们谁付钱？什么？居然要金币？当然要钱啊！难道你们想白吃白喝？赶紧付钱！可是我们没有钱啊！没有钱，你们吃什么吃？耽误我的时间。哎呀，我的吃的又没了。比比东，你别急，我这里有两个鸡腿，分你一个。什么？你的鸡腿？明明是我的鸡腿，拿来喂你。不错，就是我们的鸡腿，还给我。你们、你们、你们太过分了！大家都拿到食物了吗？快给我检查。当然拿到了，老师，快给我们一百分吧。不是的，老师，这些食物是舒精灵给我的。你瞎说，是我们的。都别吵，我看看就知道了。原来是这样，比比东阿七零分，立即给小五道歉。然后写一千字检讨交给我，没写完不准回家。哎呀，我们怎么这么倒霉呀、啊？回家吃饭了，我进，我也进、啊。这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？才不是呢，我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了。人鱼尾巴，等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？小吴，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。嘿嘿，有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴。你胡说！你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了，这就是我的。小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊！要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海底玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要。我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样？我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴！比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管！你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力。小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴。我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了。小朋友们乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊！天黑了，大家千万不要闭眼睛睡啊！为什么不能闭眼？哎呀，好困啊！我偏要闭眼睡。滴、啊、滴，发现假冒人鱼，抓走！放开我，我不是假冒人鱼，人鱼都是睁眼睡觉的，你闭眼睡肯定是假的，我要把你抓走！哎呀，比比东姐姐被抓走了。原来闭眼睡就会被抓走
，还好我没有闭眼睡。糟了糟了，大家快闭眼睡！啊、什么？小五你疯了？刚才比比东闭眼睡都被抓走了，我才不要闭眼！小五姐姐不会害我们的，我听话，我闭眼睡。啊、小红俊你也快闭眼睡呀！哼，我才不要听你呢！来不及了，我自己闭眼睡。啊闭眼睡的都是人类，我给小五和蓉蓉发好吃的鸡腿，还有我，还有我，小花仙女，你也快给我发鸡腿吧！哼，小红俊没有闭眼睡，所以你一定是人鱼，给你喂鱼饲料。哎呀，我也会闭眼睡啊！小花仙，你看，傻小红俊，你还是睁开眼吧，小花仙早走了。哎呀，怎么会这样？哇塞，有好多鸡腿了，喵喵喵，真好吃！我我也想吃鸡腿，小五，你能不能分我一点？哼，我才不会分给你！喵喵喵，鸡腿真好吃！小红俊，你还是吃你的鱼饲料吧。哼，我才不要吃鱼饲料，我扔。啊，有鲨鱼！啊呜啊呜！我闻到这里有好吃的鱼饲料，快把鱼饲料交出来。可我刚把鱼饲料扔了。什么？没有鱼饲料？那我只能吃掉你们这些人鱼了。啊呜啊呜！鲨鱼好可怕！救命啊！龙龙别怕，快躲到我后面来。哎呀，我也害怕，小五救我！哼，小红俊，你给我出来，不许藏在我后面。可可是我害怕，小红俊，你是男子汉，不能害怕，快鼓起勇气来。哦，对，我不害怕，鲨鱼，你不许欺负我朋友，你要吃就先吃我吧。阿、啊、呜，还真是个勇敢的小男生，可惜我要吃了你。助手，花仙之力，还好小花仙救了我。哼，你这个坏鲨鱼，我这就把你送到坏人管理局。不，不要啊，小花仙，我只是跟小红俊闹着玩，不要把我送进管理局。比比东，怎么是你？你不是被机器人抓走了吗？其实机器人只是把我送到了岸上，岸上真是太无聊了，所以我又跑到海里找你们玩。那你也不能假扮成鲨鱼吓唬我们，我都被你吓坏了。对不起大家，我以后再也不吓人了。惩罚哥哥，快和我们做好朋友吧。咦，你们谁是我的妹妹啊？哥哥，哥哥，我是你的妹妹。哎呀，怎么把我弹开了？小五，你头上的算式是三减三，你不是我的妹妹。不会啊，五六七哥哥，你头上不也是两个三吗？你就是我的乘法哥哥。小五，你也太笨了。五六七的乘法算式是三乘三，结果等于九。我的算式是四加五，结果也等于九，所以五六七是我的乘法哥哥。没错，比比东是我的妹妹。走，咱们去数字王国玩吧。哎呀，就剩一个乘法哥哥了，这个应该是我的哥哥。咦，怎么又被弹开了？小五，我的乘法是二乘三等于六，和你的结果不一样，你不是我的妹妹。奥斯卡哥哥，我的算式是一加五，正好等于六，你是我的乘法哥哥。蓉蓉，你是我妹妹，我们快去数字王国吧。那有好多好吃的好玩的。好啊，小五，我先走了，再见。哎呀，现在没有惩罚哥哥了，这可怎么办？我也好想去数字王国玩，我要再去别的地方找找。老奶奶，你看到这边有惩罚哥哥吗？这边没有了，海边好像还有。好的，谢谢你，老奶奶。蓝色妖姬，光头强，你们是我的乘法哥哥吗？我们一起去数字王国玩啊！小五，很抱歉，你的算式是三减三，结果等于零。我们从来没见过等于零的乘法。是啊，不信你问问小伙伴，他们肯定也没见过等于零的乘法。你是不会有乘法哥哥的。小五，你的算式是不是抄错了？光头强，我们去那边找妹妹吧，别在这浪费时间了。怎么会这样？<笑>小五，你怎么哭了？小精灵，我找不到乘法哥哥，他们说我的算式是错的，没有等于零的乘法哥哥。是啊，乘法怎么能等于零呢？这可怎么办？小精灵，我能改下算式吗？我好想去数字王国玩。对不起，小五，每个人的算式都是固定的，没法修改。要不我带你去海底看看，陆地上没有，也许海洋中有你的乘法哥哥。好吧。谢谢你，小精灵。美人鱼族长爷爷，请问你这里有等于零的乘法哥哥吗？等于零
，乘法不都是等于零吗？这怎么可能？不信我叫他们出来。唐三，你们快过来，小五来找你们了。我们来了。唐三哥哥，你们真的都是我的乘法哥哥吗？当然了，小五，我们海洋里所有的乘法都是乘以零，任何数字乘以零都等于零，所以我们都是你的乘法哥哥。哇，太好了！我有好多乘法哥哥了。我们快去数字王国玩吧，我要吃好多好吃的。啊、咦，怎么没传送到数字王国啊？哎呀，对不起，小五，我忘记了。陆地上的生物是没办法和海洋生物组队去数字王国的。这可怎么办啊？我好不容易才找到乘法哥哥，我想去数字王国玩。小五，你别着急，我可以帮你变成美人鱼。这样你就可以去数字王国玩了，真的可以吗？太好了，我好想好想去数字王国玩。好了，大家快把自己的名字改成和动物相关的，我改成小猫，那我改成小狗。什么小猫小狗的，也太难听了。比东东，快改吧，不然会有危险的。我才不信能有什么危险呢！简直道有人的名字不是动物抓走啊、呃！不要啊！阿七，你快改名字，不然等机器人送完比东东，肯定马上又会回来的。好的。我现在就改，我把名字改成小苹果五六七。苹果是水果，你快改成动物。那那我改成小白菜。哎呀，五六七，你怎么这么笨啊？白菜也是蔬菜的一种啊，你快改成动物啊！哎呀，你们一直催我，我太紧张了，想不起来有什么动物了。阿七，让我帮你想一个吧，你就把你的名字改成小猪。哼，小猪太难听了，我不要改。阿七，你就快改吧，不然真的来不及了，机器人马上就要出现了。检测到有人的名字不是动物，抓走。我我改成小猪。大家的名字都是动物，是我刚才看错了。危险啊！阿七弟弟差点被机器人抓走。不好，悠悠指令了，大家快把名字改成文具吧。我改成铅笔，那我改成橡皮。啊，我想到的文具都被你们说了，我该改成什么呀？快改呀！那我改成筷子吧。阿七，筷子是餐具，不是文具啊。那我把名字改成桌子。五六七，你可真笨。桌子是家具，不是文具。我们上学的时候都是在桌子上写作业，桌子怎么就不是文具了？桌子就不是文具？你说的是课桌，课桌才是文具呢。课桌不就是桌子吗？桌子是桌子，课桌是课桌，不是一样的？哎呀，你们别争了，阿七，你就把名字改成课桌吧，这样安全一点。检测到有人的名字不是文具，抓走。你真的抓我啊？啊，你真的不抓我了？小五，竹青我抓。为什么抓我吗？我们的名字已经改成文具了。哼，谁让你们欺负我朋友的？竹青还笑话阿七笨蛋，我今天就要抓你们啊！李东东，怎么是你？你刚刚不是被抓走了吗？哼，最开始我就是逗你们玩呢。五六七，你放心，我不抓你，我只抓小五和竹青。我承认我不该笑话阿七笨。五六七，对不起，但是李东东，你竟然用这种恶作剧让我们改名字，我要去找舒精灵告状。切，我才不怕他呢！我先走了。其实是我被李亚变成了比东东的样子，我故意不抓五六七来迷惑他们。嘿嘿，这样舒精灵肯定只会惩罚比东东了。